রাজধানী ভাড়া আদায়ে তিন দিন ধরে চলছে অরাজকতা কৃত্রিম সংকট গণপরিবহনের অস্বীকার বাস মালিকদের সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর অসহায়ত্ব প্রকাশ এখন কি করব অভিযান চালালে রাস্তা গাড়ি নামে না গাড়ির সাথে যারা জড়িত তারা খুব সামান্য মানুষ না তারা অনেকেই খুব প্রভাবশালী ভুটানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে পাঁচটি চুক্তি ও সমঝোতা সই কাল অটিজম বিষয়ক সম্মেলন চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামের জায়গায় সুইমিং পুল নির্মাণে ছাত্রলীগের বাধা পুলিশের সাথে সংঘর্ষ গাড়ি ভাঙচুর পুলিশ সহ আহত পনেরো ভারতীয় জাল রুপি ও সরঞ্জাম সহ রাজধানীর আদাবর থেকে পাঁচ জনকে আটক চক্রটির সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকজন নাগরিক জড়িত তথ্য পুলিশের এবং ক্যাম্পাস অরক্ষিত থাকার প্রতিবাদে ভাস্কর্য ফেলে রাজশাহী চারুকলার কিছু শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ এমন প্রতিবাদ শিল্পের অবমাননা বলছেন ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা গণপরিবহনের সঙ্গে যারা জড়িত তারা প্রভাবশালী সরকার চাইলেও জোর করে তাদের রাস্তায় নামানো সম্ভব নয় ফিটনেস বিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালালে তারা রাস্তায় গাড়ি নামানো বন্ধ করে দেয় অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এমনটাই মন্তব্য করলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মনোভাব প্রকাশ করেন গণপরিবহন নৈরাজ্য নিয়ে বিভিন্ন পরিবহন মালিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বুধবার বৈঠকে বসবেন বলেও জানান মন্ত্রী সিটিং সার্ভিসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পর থেকে রাজধানীর গণপরিবহনে চলছে নৈরাজ্য সমস্যার সমাধান মিলছে না এ অবস্থায় সচিবালয়ের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনেকটা অসহায়ত্বের সুর সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর কণ্ঠেও এখন কি করব ফিটনেসের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো কষ্ট একটা অপরাধ অভিযান চালালে রাস্তা গাড়ি নামে না তো সেটা আরেকটা বিষয় কেউ নানা অজুয়াতে যদি গাড়ি না চালা আমরা কি আমাদের দেশের বাস্তবতা কি সেই যে আমরা জোর করে গাড়ি নামাতে পারবো আর গাড়ির সাথে যারা জড়িত তারা খুব সামান্য মানুষ না প্রভাবশালী কিন্তু সরকার এবং মন্ত্রণালয়ের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী কিনা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা মানতে নারাজ আমি ডিজাইন করব আপনি যান আমি প্রভাবশালী মোটেও মানি না আমি সকল শুনে রাখেন আপনি একা কথা বলবেন না প্লিজ আপনি বেশি কথা বলছেন আমি সফলও বলি না আমি ইনফ্লুয়েন্সিয়ালও বলি না আই এম অ্যাক্টিভ প্রো অ্যাক্টিভ নট রিঅ্যাক্টিভ থ্যাংক ইউ পরিবহন খাত সংশ্লিষ্ট দেশ নানা স্বার্থের কারণেই সরকারের উদ্যোগগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না বলেও মনে করেন ওবাদুল কাদের খুব কম লক্ষ্য পাবেন বাংলাদেশে এগুলো ফেস করে ইহসান জুয়েল সমসংবাদ ঢাকা এদিকে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেও তার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআরটিএ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যদিও তার কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না এখনো বিআরটিএর হুঁশিয়ারির পরও গণপরিবহনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে কিছু পরিবহন মালিক এ কারণে সিটিং সার্ভিস বন্ধের পর তৃতীয় দিনেও রাজধানীতে পরিবহন সংকটে চরম দুর্ভোগে পড়তে দেখা যায় নগরবাসীকে ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠতে না পেরে চরম বিপাকে পড়েন নারী যাত্রীরাও ধাক্কাধাক্কি <laughs> উঠে যাচ্ছে ধাক্কা ধাক্কি করছে কোন জায়গা নাই বাসে কিভাবে উঠবো এটি ইচ্ছা করে সংকট সৃষ্টি করতে আসলে প্রতিদিন যাতায়
সিটিং সার্ভিস উঠাই দিয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে বাস অনেক কম ভাগ্যক্রমে যারা উঠতে পেরেছেন তারা লোকাল বাসের সেবা পেলেও ভাড়া গুনছেন সিটিং সার্ভিসের গাড়ি অনেক কমাই দিয়েছে আগের তুলনায় আমি ভাড়া আগে তাই নিচ্ছে শ্যামলি থেকে আগে ভাড়া নিতো সারা ভাড়া 10 টাকা ভাড়া আজকে 10 টাকা ভাড়া নিচ্ছে ভাড়ার যে চারটা প্রতিটা গাড়িতে আমরা সেই চার চাই এবং চার অনুসারেই আমরা যাত্রীরা ভাড়া দিতে बस चालक और तर सहकारी स्वीकार कर मूलत अभिजान कारण मालिकरा तर सब बस रास्त नामा ना गणपरिवहन बंध कर जब मालिक कृत्रिम संकट सृष्टि कर तर तलिका कर शीघ्र ही व्यवस्था नेटीए और बसि भाड़ा आदाय विषय स्वीकार कर बस मालिक समिति बिस्थिति स्वाभाविक करते चेष्टा चलते पशाशी दुई हजार पंद्रह साल सरकार निर्धारित भाड़ार चार्ट अनुजी जी भाड़ा देर अनुरोध करें श्रृंखला फिर आनारेसब गाड़ी कागजपत्र सठीक ना तरह मोबाइल कोड अभिजान बेर होना जगह मामला हे अने सैड एंगल कैरिए खोलार जो ता वार्कशपे व्यस्त आज कारा इच्छा कर अपना रास्त पर संकट सृष्टि करार्थी भोगानि सृष्टि करार्जन बस नामा क्या खोज खबर रखी तलिका करलिका हमें से गत षोलो एप्रिल राजधानी सबधरण सीटिंग सार्विस बस लोकल हिसेब चलाचल निर्देश देरटीए महमूद रकिब समय ढाका सीटिंग सार्विस बंधे विआरटीए और बस मालिक समिति अभिजान प्रतीक जी कल्याण समिति वास्तव में ए सूफल ना आसे हताशा जान समिति महासचिव मोजामेल हक चौधरी सीटिंग नाम जिसमस्त बसगुल चलत से बसगुल लोकल सार्विसे परिणत हम अतरिक्त भाड़ा आदाय नौरज्य बंद है एकदि के अतरिक्त जी बहन करतरिक्त भाड़ा आदाय कर तर मध्य दिए मालिकरा द्विगुण तीन गुण चार गुण लाभवान हंतु जी साधारण के बार बार टकाना ह बांगलेश और भूटान दुई प्रधानमंत्री उपस्थिति थिम्पूते पांच चुक्ति और समझोता स्मारक सई हो मंगलवार सन्ध्य भूटान रयल बैंक हले ए चुक्ति सई है एर आगे दोपुर भूटान राजार आमंत्रण राजप्रसादे जाक जमक आयोजन मध्य दिए प्रधानमंत्री के बरण कर भूटान राजार संगे सौजन्य सत् करें बांगलेश प्रधानमंत्री शेख अमिन रहमान कैमर भूटान विस्तारित आजहर लिमन तीन दिन राष्ट्र सफर एन भूटान राजधानी थिम्पुत अवस्थान कर सरकार प्रधान शेख हासा सन्ध्य रयल बैंकुएट हले अनुष्ठित है चुक्ति स्वर पर्व जखने दुई प्रधानमंत्री उपस्थिति संस्कृति शिक्षा कृषि नौर विषय और पण्य आमदानी रप्तानी द्वैत कर प्रत्याहर विषय दुई चुक्ति तीन समझोता स्मारक स्वरित है स्वाधीनता उत्तर बांगलेश के सर्वप्रथम स्वीकृति दिए भूटान जखने सफर कर प्रधानमंत्री शेख हासा संश्लिष्ट मन कर प्रधानमंत्री सफरे सम्पादित चुक्ति और समझोता स्मारक जमन आंचलिक सहयोगता बृद्धिर क्षेत्र में सहायक भूमिका पालन कर तेम एकृत हो दु देश मानुष एर आगे दोपुर आढ़ाईटार पर निर्धारित सूची अनुजाई प्रधानमंत्री शेख हासा के सुसज्जित मटर शोभा नहीं जावा भूटान राजार राजप्रसा सेखने बर्णाढ़ आनुष्ठानिकता राजकय अनुषंगे प्रधानमंत्री के सम्मान जाना देश के सशस्त्र बाहन सम्मिलित दल जतियों संगीत मध्यमे अभिवादन जाना है प्रसाद अभ्यंतरे प्रसादे प्रधानमंत्री शेख हासा सौजन्य सत् करें भूटान राजा जिगमे खेसार नामगे लुआंगचुक और रानी साथे बस किस समय एक कथा बोलें ता एर आगे बेला एगारोटार किु पर थिम्पुर पारो आंतर्जा विमानबंद शेख हासा अवतरण कर ले स्वागत जान प्रधानमंत्री शरीन तोब्गे सह ऊर्धतन कर्मकर्ता इस समय ताके पड़िए दे ऐतिह्यवाह स्कार्फ लाल गालीचाय सम्मान जानो है गार्ड अफ अनारे आजहर लिमन समय थिम्पू भूटान বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিরসেল ব্লেকেন মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়ে বিএনপি নেত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এ সময় দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান প্রবাসী সময় আরো থাকছে বাল্য বিবাহ রোধে 2000 কোটি টাকার প্রকল্প নিচ্ছে সরকার জানালেন প্রতিমন্ত্রী বললেন বর্তমান আইনেই তা রোধ করা সম্ভব এবং প্রতারণা বন্ধে হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত রিং এর মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ সরকারের 17 সদস্যের কমিটি গঠন চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামের জায়গায় সুইমিং কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রতিবাদে আজও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এই সময় পুলিশ সহ অন্তত 15 জন আহত হন ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি গাড়ি মঙ্গলবার বিকেলে নগরীর আউটার স্টেডিয়াম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে আশরাফুল আলম মামুনের ছবি নিয়ে পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর আউটার স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে সুইমিং কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজের প্রতিবাদে মহানগর ছাত্রলিক কাজিদরি এলাকায় মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে পরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে আউটার স্টেডিয়ামে টিনের বেস্টরি ও নির্মাণ সামগ্রী ভাঙা শুরু করে ছাত্রলিক এতে বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলিক কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয় সিডিআর অনুমতি ছাড়া এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো ছাড়পত্র ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের উদ্যান নীতিমালা লঙ্ঘন করে আজকে যখন বিনা টেন্ডারে একটা কাজ হচ্ছে এর প্রতিবাদ করছে খেলা মাঠ খুঁজে না পেয়ে আজকে ছেলেরা নষ্ট হচ্ছে কখনো নেশাগ্রস্ত হচ্ছে কখনো বা বিভিন্ন বাজে কাজে লিপ্ত হচ্ছে আমরা যুব এবং তরুণ সমাজকে সঠিক পথে রাখার चेस्टा कर मूलत गत एक मास दूरे आउटर स्टेडियम सुइमिंग पुल शुरू हार पर बिरोधा कर सबक मेयर ए बी एम मुहिदीन चौधरी अनुसारी गत रोबार आठचल्लिस घंटार आल्टिमेटम दिए जिला प्रशासक माध्यम प्रधानमंत्री बराबर स्मारकलिपि जमा दिए पार्थ प्रतिम विश्वास समय चट्टग्राम কুমিল্লার মুরাদনগরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু গ্রুপে সংঘর্ষে ফারুক ও সাইদুর নামে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত পনেরো জন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে জানাতে কুমিল্লা থেকে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার বাহার উদ্দিন রায়হান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বাহার ঠিক কখন এবং কি কারণে সংঘর্ষ ঘটে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন নিহতদের মরদেহ এখন কোথায় আছে রাত এগারোটার দিকে স্থানীয় ইউপি সদস্য আলী আশরাফ ও আলাউদ্দিন আলী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এই ঘটনায় সংঘর্ষের ঘটনায় রক্তাক্ত রক্তাক্ত অবস্থায় ফারুক ও সাইদুরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার তাদেরকে মৃত্যু ঘোষণা করে এই ঘটনায় আলী আশরাফ সহ আরো অন্তত পনেরো জন আহত আছে এলাকায় এখন থমথম পরিবেশ বিস্তার করছেন পুলিশ স্থানীয় ওসি এস এম বদরুজ্জামান জানান এরা দুজনে আমুল যে দুজন নিহত হয়েছে এই দুজনে আমুলিদের কর্মী এবং যারা লাগছে এখানে স্থানীয় ইউপি আমুলিক এরা স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং উত্তর জেলা আমুলিদের সাধারণ সম্পাদকের সমর্থিত লোকজন বিথি আর নিহতরা এই মুহূর্তে হাসপাতালে আছে ধন্যবাদ বাহার উদ্দিন রাইহানকে আমরা দর্শক আমরা এতক্ষণ ছিলাম কুমিল্লার মুরাদ নগরে যেখানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ চলছিল খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন বড় মৌসুমে সরকারের ধান চাল সংগ্রহের অভিযান সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত রাখা হবে এবং এই অভিযানে কেউ কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এক সভায় কথা বলেন তিনি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোন কর্মকর্তা দুর্নীতি করলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এইবার আমাদের যে টার্গেট 
আমরা যে কোনো মূল্যে সেই টার্গেট আমরা ফুলফিল করব আমরা প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনতে চাই আমরা চব্বিশ টাকা ধানের মূল্য দিচ্ছি কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য আজকে কিন্তু আমাদের এই পদক্ষেপ মৎস্যন্ধু ভোগীরা এসে আমাদের এই উদ্দেশ্য ব্যাহত ব্যাহত করবে এটা আমরা হতে দেব না কোনো অবস্থাতেই এবার আমরা আরো কঠিন ভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করব এই সংগ্রহ অভিযানের সময় যে সমস্ত কর্মকর্তারা কৃষকদের হয়রানি করবেন যে সমস্ত কর্মকর্তারা মৎস্যসতী ভোগীদের সাথে আতাত করবেন আমরা কাউকে ছাড় দেব না আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব হেফাজত ইসলামকে বসে এনে সরকার তাদের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন হেফাজত ইস্যুতে বিএনপি তাদের আগের অবস্থানে আছে মঙ্গলবার সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল আমরা খুব পরিষ্কার আমাদের স্ট্যান্ডগুলো আমরা পরিষ্কার করেছি হেফাজত ইসলাম তখন যে দাবিগুলো করেছিল তার মধ্যে সবগুলো দাবি নয় কিছু কিছু দাবি আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলাম আমরা সেগুলোকে সমর্থন দিয়েছিলাম ইতিমধ্যে তাদেরকে বস করে বিভিন্নভাবে বস টস করে এখন তাদের সঙ্গে তারা চেষ্টা করছেন একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা সবসময়ই ন্যায়ের পক্ষে আছি প্রবাসী সময় আরও থাকছে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার মেয়র মনিরুল হক সাক্কুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় কিশোরগঞ্জের মুসলিম প্রধান ও সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের রায় দেয়া হবে বুধবার এর আগে সাতই মার্চ এ মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হলে আদেশ দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান রাখা হয় মামলার দুই আসামির মধ্যে মুসলিম প্রধান কারাদাগারে থাকলেও সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন পলাতক মুসলিম প্রধানের বিরুদ্ধে একাত্তরে দুটি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে অপর আসামি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সে সময় নিকলি থানার রাজাকার কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন হত্যা গণহত্যা লুণ্ঠন ছাড়াও ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে দু হাজার সালের ডিসেম্বরে তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ বাংলাদেশে রাজনীতি করতে হলে অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণা জাতির পিতা এবং সংবিধানের চার নীতিকে মানতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু তিনি বলেন রাজাকার ও জঙ্গিদের সঙ্গে নিয়ে এদেশে কাউকে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে জাসদের নেতাকর্মীদের সভায় অংশ নিয়ে তিনি এসব মন্তব্য করেন বাংলাদেশে রাজনীতি করতে চান সমাজনীতি করতে চান তাদের ছাড়তে হবে রাজাকার জঙ্গি যুদ্ধ অপরাধী এবং জামাতকে ছাড়তে হবে তবেই কেবল রাজনীতির উপযুক্ত হবে বাংলাদেশে তেতুল হুজুর চক্র তারা হচ্ছে রাজাকার পন্থী এই তেতুল হুজুর চক্র বাংলাদেশের কোনো আলে মোলেমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না সুতরাং এদের সঙ্গে বাং মহাজোটের এবং চোদ্দ দলের এবং আমাদের কোনো রাজনৈতিক লেনদেনের প্রশ্নই উঠে না ভারতীয় জাল রুপি ও রুপি জাল করার সরঞ্জাম সহ রাজধানীর আদাবর থেকে পাঁচ জনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাদের হেফাজত থেকে পনেরো লাখ চৌত্রিশ হাজার জাল রুপি উদ্ধার করা হয়েছে দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে দুজনকে গ্রেফতার করেন তারা পরে তাদের দেয়া তথ্যে আদাবরের একটি বাসা থেকে জাল রুপি তৈরি করার সময় বাকিদের হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরও জানান এই চক্রটির সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকজন নাগরিক জড়িত বলে তথ্য পেয়েছেন তারা মূলত সীমান্ত এলাকায় গরু ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তি ও ভারতীয় নাগরিকরা তাদের টার্গেট ছিল এছাড়া আলাদা একটি অভিযানে কুড়িল বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে সাপের বিষ সহ আরও পাঁচজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ জাল টাকার ব্যবসাটা কিন্তু হয় সিজনালি হয় এই কুরবানির সময় বিভিন্ন পূজার সময় কিংবা রোজার ঈদে তখন এই প্রক্রিয়াটা জাল টাকার ক্ষেত্রে হয় আর রুপির বিষয়টা হলো ইন্ডিয়ার সঙ্গে তো ট্রেড বাংলাদেশের গরু টোরু এই সমস্ত বর্ডারিং এরিয়াতে রাউন্ড দি ইয়ার চলে তো ওই সময় বিশেষ করে এইটা মার্কেটিংটা তারা মানে ওইটাকে মাথায় রেখেই করে রাউন্ড দি ইয়ারই মনে হচ্ছে তারা এই কাজটা করে যায় নিজেদের তৈরি ভাস্কর্য নিজেরাই উল্টে পাল্টে রেখে প্রতিবাদ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা গতকাল রাতে মাস্টার্সের কয়েকজন শিক্ষার্থী এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে স্বীকার করেছেন এতে ক্ষোভ জানিয়েছেন শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সকালে অনুষদে এসে চারুকলার চত্বরে দুইশ ভাস্কর্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন শিক্ষার্থীরা 
তাৎক্ষণিক ভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এলোমেলো ভাস্কর্য দেখে এটি দুর্বৃত্তদের হামলা বলে ধারণা করেন কয়েক ঘন্টা পর মাস্টার্সের কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে স্বীকার করেন তাদের দাবি চারপাশে কোনো দেয়াল না থাকায় ক্যাম্পাস অরক্ষিত হওয়ায় প্রতিদিনই এখানকার ভাস্কর্যগুলো নষ্ট হচ্ছে প্রশাসনকে জানানোর পরও ব্যবস্থা না নেয়ায় নিজেদের তৈরি ভাস্কর্য এলোমেলো করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা পরে দুপুরে বিভাগের জরুরি সভা শেষে শিক্ষার্থীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাস্কর্যগুলো গুছিয়ে রাখেন এ ঘটনাকে শিল্পের অবমাননা হিসেবে দেখছেন শিক্ষকরা যে আজকে আমরা সবগুলো উল্টায় রাখছি ভাঙিনি কিন্তু একটাও সবগুলো উল্টায় রাখছি তখন তারা বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে পরিষ্কার করা হবে প্রতিদিনের বিষয়টাকে একদিন উপস্থাপন করার জন্য এইভাবে প্রতিবাদ করছি আমরা বহিরাগতদের আগমন প্রাচীর এগুলো যেন একটু বেশি হাইলাইট হয় এটা আমাদের চাওয়া দুঃখ প্রকাশ করছি শিল্পের এই ধরনের অবমাননার জন্য চারুকলা প্রতিষ্ঠানের সেই গ্রুপেরই শিক্ষার্থী ভাস্কর্য ফেলে দিয়েছে সেটা ভাঙার চেয়ে কম বেশি নয় শিল্পের প্রতি আঘাত আসলে কিন্তু ওকে এখন ছেড়ে দেবে না তো সেটা আঘাত এসছে সেটা আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের ছাত্ররাই যদি এটা করে এর থেকে সবচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকতে পারে যে অন্যায়টা করেছে এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করব এবার প্রবাসের সময় কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাস প্রতিষ্ঠার ছিচল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দূতাবাস কর্মকর্তা কর্মচারীরা উনিশশো সালের আঠারো এপ্রিল বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশি মিশন হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয় কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাস এর নেতৃত্বে ছিলেন মিশনের তৎকালীন উপ হাইকমিশনার হোসেন আলী সতেরো এপ্রিল মেহেরপুরে অস্থায়ী সরকার গঠনের পরদিন তিনি পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের লাল সবুজের নিশান ঐতিহাসিক এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করতে উপদূতাবাস কার্যালয়ের সামনে হাজির হন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপরাষ্ট্রদূত জকি আহাদ জাতীয় সঙ্গীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের হার্টসন ও আলবেনিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় প্রবাসীদের আয়োজনে নিউ ইয়র্কের ঐতিহাসিক হার্টসন শহরে দিনব্যাপী নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে ছিল আলোচনা নাচ গান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সিটি অব হার্টসনের বাংলাদেশি কাউন্সিলম্যান আব্দুস এস মিয়া মাহবুব কলম্বিয়া কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পল ক্লাজকা হার্টসন শহরের আদালতের বিচারক ব্রায়ান জে হরম্যান সহ অনেকে এলিজা রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বাঙালিদের প্রাণের উৎসবে দেশ মাটি ও মানুষের গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি কানেকটিকার থেকে আগত অতিথি শিল্পীরা নিউইয়র্কের আলবেনির জমজমাট লেথান শহরের একটি গির্জার মিলনায়তনে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন বাফার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বাঙালিদের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ আবৃত্তিকার মিজান প্রধান ও শুক্তির উপস্থাপনে অনুষ্ঠানে ছিল নিউইয়র্কের কনসুলেট জেনারেলের তত্ত্বাবধানে কনসুলার সেবা কমেডি শো প্যারোডি দলীয় নৃত্য ফ্যাশন শো ও জারিগান এছাড়াও দিনব্যাপী বৈশাখী মেলায় চলে রকমারি পণ্যের কেনাবেচা ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করছে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ দূতাবাস এ উপলক্ষে সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় দূতাবাসের হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রম কাউন্সিলর সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে হাইকমিশনার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সতেরো এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন উনিশশো সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৌদ্ধনাথ তলার আমর কাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সরকারের ভূমিকা নিয়ে সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে কানাডার হাইকমিশন কার্যালয়েও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন হাইকমিশনার মিজানুর রহমান সভা শুরুতেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পড়ে শোনান দূতালয় মিনিস্টার নাইম উদ্দিন ও প্রথম সচিব শাখাওয়াত হোসেন প্রথম সচিব দেওয়ান মাহমুদের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কানাডা ও অটোয়া আওয়ামী লীগ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি নেতারা আলোচনায় নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়
বাল্য বিবাহ রোধে সরকার 2000 কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ জুমকি বিকেলে রাজধানী সিডব মিলনায়তনে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও নারীর অধিকার নতুন বিবেচনা শীর্ষক নাগরিক সংলাপে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন এই সময় তিনি আরো বলেন বিশেষ ক্ষেত্রে 18 বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার বিধান রাখা হলেও বর্তমান আইনে বাল্য বিবাহ রোধ করা সম্ভব हार्ट चिकित्सा व्यवहित अत्यावश्यक उपादान हार्ट रिंग करणारि स्टैंडर जथाथ मूल्य निर्धारण सरकार क्या कर ओषद प्रशासन अधिदप्तर महापरिचालक मेजर जेनारे मोहम्मद मोस्ताफिजुर रहमान দুপুরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি তিনি বলেন ডিং ক্রয় করতে গিয়ে অনেক সময় প্রতারণা শিকার হন সাধারণ মানুষ তাই সাধারণ মানুষ যাতে যথাযথ মূল্যে হার্টের রিং কিনতে পারে সে লক্ষ্যে আমদানিকারক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা করে রিং এর মূল্য রেজিস্ট্রেশন ও মেয়াদ প্যাকেটের গায়ে মুদ্রণ করা হবে মূল্য নির্ধারণ করতে 17 সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি কোন প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য আদায় করলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আপনি বলেন আমার প্যাকেটটা দেখেন কোন প্যাকেটটা আমাকে দিয়েছেন এর ভিতরে লেখা আছে প্রাইস আমি ওই প্রাইস দিব এর বেশি দিব না একটা কমিটি করা হয়েছে 17 মে আর ইয়ার উইথ টেকিং এক্সপার্ট আমরা এটা ব্রেইন স্টর্মিং করছি করে আমরা এক জায়গায় আসব এবং এইটা যেই রেট আমরা ফিক্স করে দিব এটা আমরা হসপিটাল দিব হসপিটালে দৃশ্যমান জায়গাতে এটা ডিসপ্লে করতে হবে এবং এই অনুযায়ী দাম নিতে হবে আর বাইরে কোনো যদি কেউ নেয় তাহলে এটা ভায়োলেশন অফ রুলস অথবা রেজিস্ট্রেশন শর্ত ভঙ্গ করার জন্য কোম্পানি বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিব হসপিটালের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাব अवैध सम्पद अर्जुन अभिजोगे दुर्नीति दमन कमिशन दुदक दायर कर मामल में कूमिल्ला सीटी करपोरेशन मेयर और विएनपि नेता मनिरुल हक सक्कुर बिुदे ग्रेफ्तारी परोना जारी कर आदालत सकाले ढाका महानगर विशेष जज अदालत विचारक कमरुल होसेन मोल्ला अभिजोग अमले आदेश दें एक संगे तर समस्त सम्पद बजेप्त कर आदेश दिए आदालत দুহাজার আট সালে সাত জানুয়ারি এক কোটি বারো লাখ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগ এনে রাজধানী রমনা থানায় মামলা করে দুদক দীর্ঘ আট বছর তদন্ত শেষে গত বছরের চার ফেব্রুয়ারি দুদকের সহকারী পরিচালক নুরুল হুদা আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন সেখানে তদন্তের পর চার কোটি সাতান্ন লাখ তিয়াত্তর হাজার নয়শো তেত্রিশ টাকা অজ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে তদন্তে তার বিরুদ্ধে তথ্য গোপন এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তার বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়েছে এবং চার্জশিট হওয়ার পর চার্জশিট গৃহীত হয়েছে এবং আজকে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং তার সমস্ত মালামাল যা আছে সেগুলোকে প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রতিনিধিদেরকে জনগণের থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার এই ওয়ার্ড ইস্যু চার্জশিট দেওয়া মামলা দেওয়া এগুলি তাদের এখন পারিবার তো আমরাও জনগণ এগুলি বুঝতেছে জনগণ এত বোকা না তারা ঠিকই বোঝে এর জবাব জনগণ কুমিল্লার জনগণ ঠিক মতোই দিবে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা যাওয়া ছেলের লাশ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশি আসমা বিবি ছেলের লাশ নিয়ে দেশে ফেরার পথে মৃত্যুবরণকারী তার স্বামী মোহাম্মদ রফিকের লাশও দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তবে সন্ধ্যার পর সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বুধবার সকালে রফিকের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানা গেছে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের হাতিমারার বাসিন্দা তারা কলকাতায় মাত্র পনেরো বছর বয়সে ক্যান্সারের কারণে মৃত্যু হয় আসমা বিবির ছেলে আসাদ মন্ডলের লাশ দেশে ফেরানো সরকারি সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফেরার পথে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বনগা এলাকায় বাথরুমে পড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলে মোহাম্মদ রফিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন
রাজশাহীতে মালদ্বীপের নাগরিক ও মেডিকেল শিক্ষার্থী রাউদা আতিফের লাশ পুনর্ময়না তদন্ত করতে গিয়ে সিআইডি কে অনুমতি দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক মাহবুবুর রহমান এই আদেশ দেন কোর্ট পরিদর্শক জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও তদন্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলনে অনুমতি দেন আদালত মামলার বিবরণী থেকে জানা যায় গত ২৯ মার্চ নগরের ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিক্ষার্থী রাউদা আতিফের রুম থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ গত দশ এপ্রিল রাউদার বাবা মোহাম্মদ আতিফ মেয়ের সহপাঠী সিরাত পারভিন মাহমুদকে আসামি করে রাজশাহী আদালতে একটি মামলা করেন এরপর গত তেরো এপ্রিল মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয় তদন্তের স্বার্থে রাউদার লাশ পূর্ণ ময়না তদন্ত করতে মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করেন সিআইডি পরিদর্শক আসমাউল হক রাজধানীর কাফরুল এলাকায় একটি বাসা থেকে এক নারীর গলা কাটে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহত রোজিনার বড় ভাইয়ের অভিযোগ ভাগ্নে শফিকুলের কাছে পাওনা টাকা চাওয়ায় সন্তানের সামনেই রোজিনাকে গলা কেটে হত্যা করে সে কিছুদিন আগে রোজিনার কাছ থেকে চার লাখ টাকা ধার নেয় শফিক পরে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নানা হুমকি ধামকিও দেয় সে ঘটনার প্রেক্ষিতে কাফরুল থানা একটি জিডি করেন রোজিনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সকালে বাসায় ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে রোজিনাকে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় অভিযুক্ত শফিকুলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে নিহতের পরিবার পুলিশের কাছে এ বিষয়ে জানতে গেলে সাংবাদিকদের থানায় ঢুকতে দিতে বা কোনো কথা বলতে রাজি হননি তারা চট্টগ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হত্যা মামলা আসামি শরীফ নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বিকেলে কর্মস্থল থেকে ফিশারিঘাট থেকে বাসায় ফিরছিল শরীফ পথে নগরের ওয়াসা এলাকায় পৌঁছালে দশ বারো জনের একটি দল তার ওপর হামলা চালিয়ে লালখান বাজার এলাকায় নিয়ে যায় পরে সেখানে তাকে এলোপাতারি কুপিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মারা যান শরীফ এদিকে নিহত শরীফ দু হাজার সালে খোকন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হওয়ায় প্রতিপক্ষের লোকজন এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ প্রায় বিশ পঁচিশ জন মানুষ নিয়ে আমার ছেলেরা ধরে নিয়ে বাগগুনার মুড়ে নিয়ে কি একটা বিল্ডিং আছে যে ওইখানে নিয়ে গলায় রাখছে সব জায়গায় কোবাইছে মাথা বাড়ে আড়ুর থেকে হাতে পায়ে রক কাটছে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জায়গায় কোবাইছে খোকন হত্যা মামলা এই হত্যা মামলা আর সে এজাহার নেমে আসামি সে দীর্ঘ উনিশ মাস জেল খেটে সে জামিনে আসছে তো এই বাদী পক্ষের লোকজনই নাকি অর্থাৎ খোকন হত্যা মামলা যারা বাদী পক্ষের লোকজন যারা নাকি আজকে সে উপর জুপরি ছুরিকাঘাতে মায়ের মায়ের পিঠে সে মারা গেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জনের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া নিজ বাহিনীর অ্যাথলেটদের সংবর্ধনা দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি পাশাপাশি ভবিষ্যতে অ্যাথলেটদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করারও আশ্বাস দিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক ও ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সভাপতি আর নিজ বাহিনীর কাছ থেকে এমন সংবর্ধনা ও আশ্বাস পেয়ে আনন্দিত স্বর্ণ পদক জয়ী মাবি আক্তার সীমান্ত এসএ গেমসে স্বর্ণ পদক জয়ের পর শুরু এরপর কাতারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও একই অর্জন বাংলাদেশের মাবি একটা সীমান্তের আর দেশের হয়ে এমন অর্জনের পর থেকেই একের পর এক সংবর্ধনা আর পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ভারোত্তোলক মাবিয়া যার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মিলেছে পুরস্কার স্বরূপ ফ্ল্যাটের চাবি ও এক লাখ টাকা মাবিয়া সহ বিজিবির অ্যাথলিটদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া বারো জনের জন্য সদর দপ্তরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ফ্ল্যাটের চাবি উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন মাবিয়া 
দর্শক জনপ্রিয়তা বা আলোচনায় না থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ভারততলনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সফলতা ঈর্ষণীয় আর তাই অ্যাথলিটদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন বিজিবি মহাপরিচালক ও ভারততলন ফেডারেশনের সভাপতি এছাড়া শুধু ভারততলনেই নয় অন্যান্য ডিসিপ্লিনেও মাবিয়ার মতো আরও তারকা অ্যাথলিট তৈরি করতে বিজিবির প্রচেষ্টার কথা জানান তিনি অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য মাবিয়ার থেকে শুরু করেছি এবং মাবিয়াকে আমরা কন্টিনিউ করতে চাই ও যতদিন তার পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারে এবং আপনারা জানেন যে আগে একটা প্রভিশন ছিল যে অলিম্পিক থেকে কিছু বৃত্তি দেওয়া হয় সেই জন্য আমরা লিখবো অলিম্পিকে যাতে দেখি আমরা যদি ওখান থেকে তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি যারা পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারবে তাদেরকে আমরা এখানে রাখব এবং নতুন নতুন আমরা আরও প্লেয়ারকে সংযোগ করছি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর পর এবার নিজ বাহিনীর কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়ে উচ্ছ্বসিত এসএ গেমসের স্বর্ণজয়ী মাবিয়া উপহারগুলি আমাকে আমার ভবিষ্যৎ এবং আমার যে সামনে গেমসটা আছে এটাতে আমার একটা টার্গেট থাকবে আমাকে যে সম্মানগুলো দেওয়া হচ্ছে বা দিচ্ছে সেটা আমার অবশ্যই বজায় রাখতে হবে আসলে আমি ওইভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি না কারণ হচ্ছে হলো যেহেতু কমনওয়েলথ গেমসটা আগে পাবো অলিম্পিকের আগে তো আমাদের ফেডারেশন উদ্যোগ নিচ্ছেন যে লং টাইম মানে লং টাইম ট্রেনিং করানোর জন্য ক্যাম্প টার্গেট আছে কমনওয়েলথ গেমসে নিজের মানে যার রেকর্ড আছে বা যা পারফরমেন্সে তার থেকে অনেক বেটার করার জন্য শুধু এইটুকু অর্জনেই থেমে থাকতে চান না মাবিয়া বরং ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ ও অলিম্পিকের মতো বড় আসরগুলোতেও দেশের পতাকা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান এই স্বর্ণকন্যা নিয়ামতুল্লাহ বাবু সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীতে ভাড়া আদায়ে তিন দিন ধরে চলছে অরাজকতা কৃত্রিম সংকট গণপরিবহনের অস্বীকার বাস মালিকদের সড়ক পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর অসহায়ত্ব প্রকাশ এখন কি করব অভিযান চালালে রাস্তায় গাড়ি নামে না গাড়ির সাথে যারা জড়িত তারা খুব সামান্য মানুষ না তারা অনেকেই খুব প্রভাবশালী ভুটানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে পাঁচটি চুক্তি ও সমঝোতা সই কাল অটিজম বিষয়ক সম্মেলন চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামের জায়গায় সুইমিং পুল নির্মাণে ছাত্রলীগের বাধা পুলিশের সাথে সংঘর্ষ গাড়ি ভাঙচুর পুলিশ সহ আহত পনেরো ভারতীয় জাল রুপি ও সরঞ্জাম সহ রাজধানীর আদাবর থেকে পাঁচ জনকে আটক চক্রটির সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকজন নাগরিক জড়িত তথ্য পুলিশের এবং ক্যাম্পাস অরক্ষিত থাকার প্রতিবাদে ভাস্কর্য ফেলে রাজ্যে চারুকলার কিছু শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ এমন প্রতিবাদ শিল্পের অবমাননা বলছেন ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা এ ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের